这是博尔特最牛的一场比赛，黑色闪电划破柏林长空，博尔特以十九秒一九的成绩再次刷新世界纪录。世界田径历史上，二零零九年是十分特殊的一年，因为尤三·博尔特一晚打破了两大世界纪录。在之前的比赛当中，博尔特被挂档哥逼出所有实力，跑出了九秒五八，成为了第一个跑进九秒六零的人类。然而，还有两百米的比赛等着他。跑过三场选拔赛，博尔特站在了男子两百米的决赛现场。让我们欣赏博尔特如何在大赛第八强逆风零点三米的情况下，怎样强刷世界纪录吧。美国队派出了三个高手，只为了保住第二的位置，他们能成功吗？ Does he can? 比赛开始，博尔特的启动反应非常快，他很快的领先了对手，在进入到博尔特区域，弯道紧直道，博尔特应该还在。零九年两百米决赛太经典了，博尔特这次真拼了，在最后依旧提速猛冲，过线后历史定格在这一时刻，十九秒二零。十九秒二零，新的世界纪录，博尔特再次战胜了自己。没有布雷克，许多人连尾气都闻不到。博尔特跑出了十九秒一九的成绩，这代表着他在每个一百米都跑进了九秒六零。然而，在世界上只有一个人能跑进九秒六零，那就是他自己，博尔特。但是在博尔特退役之后，除了小师弟之外的劲敌，那就是号称美国双雄的科尔曼莱尔斯。两人迅速占据世界一百米、两百米第一宝座。和科尔曼因为嗑药而迅速落寞不同，莱尔斯在两百米的发展让人热血沸腾。在二零二二年七月二十二日的田径世锦赛两百米的赛场，莱尔斯的表现堪称恐怖。在一众高手之中，莱尔斯居然跑出了十九秒三一。莱尔斯凭借这一成绩一跃成为了美国第一人，也是世界第三。而在他的前方是强大的、可怕的博尔特，十九秒一九，还有天才小师弟布莱克，十九秒二六。他有没有可能打破博尔特的记录呢？很多人说不可能，转眼就听到一个消息：美国田径运动两百米跑出十八秒九一，这是怎么回事？莱尔斯把博尔特记录给破了？不，他只是被乌龙了。那是二零二零年的特殊时期，莱尔斯参加苏黎世钻石联赛，但是他所有人都不敢相信。裁判连忙回放比赛过程，通过十几次的回放，大家确定莱尔斯的成绩无效。原来莱尔斯站错了起跑线，这就导致他全程只跑了一百八十五米，少了十五米的距离。莱尔斯哭诉：“你不能如此无情啊！我站错了起跑线就算了，成绩也废了。估计这位新星也很痛苦吧？不过还是被人调侃，说他是一百八十五米世界纪录保持者。”大家有遇到过这种乌龙事件吗？打在评论区一起聊聊吧。点赞评论都是你对我的赞赏。穿越时空，回顾经典。这里是田径时光社